小子，跟他们回去。这是从那边打过来的，队、啊、长、啊啊、咋的了？马上就全部汇报。是，队长，小四，小四，队长，这怎么回事？我看小王子，队长们，赶紧快快准备战斗。我是哪里个守备队？我们遭到日军攻击，请计时。二。什么？是，是，不抵抗，是。就应当目标，拿我队友们当靶子，还让我们忍耐，这他妈什么狗屁命令！队友们，听我的命令，任何人敢踏上这条半步，就给我往死了杀！好小子！妈的！二班长！
，二柱子，二柱子，咱们村来了几多日本人，干啥来了？不知道啊，不会是找双龙的吧？他们带没带枪？带着呢，好像不是。听说是来发糖果和草纸糕的，好多人都搁那领的。你不去啊？你没听双龙跟你说啊,啊？日本人可狠了，跟牲口似的。要去你去，我可不去。你不信呢？拉来一大车呢，全村人全都去了。你不去，我可去了啊！我可跟你说，我可不给你往回带。我说你也别去了啊，再把你整死。双龙说的没错，你这人呢就胆小。双龙跟你说说我胆小啊？对呀、啊，走，我跟你去，我看能咋的。你走。你们都是大日本帝国的子民，今后要好好和大日本皇军合作。这样的话，我们会优待你们的。为了表示大日本皇军的诚意，今天给大家带了一些礼物，有糖果，还有草子糕。韩 Sir， 嗨，发给他我知道，有一个抵抗分子跑到你们这里来了。他是你们的乡亲，一定是你们把他藏起来了。不过，我希望你们把他交出来，不然的话，当然，你们是不会拿你们自己的生命开玩笑的。报告，在隐民内中发现一把长枪。报告。这是谁家的？你们都不愿意说。你家的？你家的，如果他不想连累大家的话，就给我站住了。看来你们是想逼着我杀人了，举枪！是你家的，那么这个拿枪的人是你的儿子，跟儿子差不多，是侄子。他在哪里？他走了。他去了哪里？我不知道。如果你不想连累大家的话，还是告诉我。太君，我不明白你的意思。哎，你跟太君说。让他放了乡亲们，这事儿跟他们没关系，没关系。你很讲义气，看来你还是想连累大家。我真不知道，他回来着急忙慌的就又跑了，我也不知道他跑哪儿去了。我把全村人都杀了，你看这个主意怎么样？你怎么就不相信我？八哥，你的，死了死了！太君，太君，我知道他去哪儿了，我知道他去哪儿了，这事儿跟我们没关系，只跟他一个人有关系。我求求你饶了我们吧，饶了我们吧！喜子，你看看你那熊样儿，想不到你他妈的还是个孬种！八。你说，他去哪里了？他去找子弹了。
找子弹干什么？他说去杀鬼子，找到子弹去杀鬼子，替死去的东北军报仇。统统死了死了的，老东西，你说实话吧。呸！小鬼子，你们他妈太狠了！放开！三叔，三叔，三叔，三叔，住手！住手！放开！真的吗？你是这么认为的？不然，枪怎么会在这儿？可能去找子弹去了吧？他们会去哪里找子弹？也许去武昌镇。那就去武昌镇。嗨，太君，这个人，杀了，吊起来。谁要是敢给他收尸，统统的枪毙，也让他的侄子看看，这就是和大日本皇军作对的下场。开路！三叔，三叔，三叔三叔，我真的该死，我不知道我该说什么。没想到我这次回来，本来想孝敬您，却给您送了命，害了你，害了喜子。害了全村，我要早知道是这样，我干嘛要回来？三叔，您在天之灵看着我，我知道我该怎么做。大哥，你快点吃啊！我马上就要收摊了
，妈的，小鬼子又要杀人了。夢は覚めたが理想はまだある音楽戦争釣り合わない二つの言葉だもういいやめろ満州に来た以上はしっかりやらないとこの手で満州戦場の歌を弾くこの歌は日本全国太平洋に響かせるこの世の最も素晴らしい歌だ白云，白云和云都是云，什么慢？没骂人。鬼子查的很紧，看来咱走不了了。大哥，我想这事和你没关系，你还是走吧。大兄弟，咱们是同道人，你就不用客气了。三人殺したって。はい。あと一人怖いわ。全部四人です。この人どこから来たものか。どこから来たわかりませんが、スピードはかなり速いんです。かなり強くで、すごい腕です。あ、そうだ。ひどりの娘を捨てていました。怪我はどこ？頭にあります。小野君、今すぐそれは小娘を探せ。はい。
帮憋犊子啊！这不够他们折腾的了。作吧，作吧！我看出来了，他们就是秋后的蚂蚱，也蹦跶不了几天了。哎，老板娘，你知道小鬼子为啥这么折腾吗？听说啊，有个武艺极为高强的人杀死了他们四个人呢。别白话了，那不信呢？全镇都传开了。你知道他有多厉害吗？身上背一个人，还撂倒三四个呢，真的呀？可不咋的，那可太好了，咋就不多宰他几个呢？这才咱东北大老爷们儿呢！你小声点，一会儿鬼子没准还回来呢。回来咋的？回来老娘也不怕他们。那个人是没回来啊，他要来这儿了，老娘得烫壶脚。啊，伤得重啊！我想不是太重，但一时半会儿还走不了。你把他交给我，你先走。交给你，我是镇上胸中表的，你放心了吧，大哥，这样你会更危险。哎呀，你就别管那么多了，你快走，我再想办法。那这快呀，我去把他请开。师傅，这这咋办呢？开门！千万别出声啊！快开灯！哎呀，别快！开门！开门！你咋的了？我我没咋的呀，真没咋的。啊，我冷。你看看他了？我没看着他呀。嗯？我说他了吗？他在哪儿？把他带着。哎，等等。我说长官呢？我和你们林机关长是朋友。你行行好。你看，把这孩子吓的。他说他看着了，那是被你们吓的。你们也挺辛苦的，坐下，喝点水，歇会儿。嗯，去去去去。那。你告诉我，你们要找的是什么人呢？我在搜查一个刺客和他身边受伤的一个小姑娘。我没说我在找人，他知道我在找人。我，这还用问吗？别说是他呀，你们进来乱翻一气。那不找人，还找鸡毛小狗啊？这样吧，你告诉我们，你们要找的人什么样？我们发现了呢
，呃，一定禀报就是。这还差不多，那个刺客我没看清，那个小姑娘可挺年轻啊。嗯，是这样，那好吧，我们注意当心就是了。看在林机关长的面上，我就不打扰你了。那就多谢了。撤。日本人要见你，不见，就就说我不在。是。干干干什么？干什么玩意怎么，不服是不是？你不是日本人，姐夫，你好好看看我是谁。嗯、刘刘露是我。这这这这这这姐夫，吓的我，不是。你这这这这这这身衣服，我我他妈这这真寻思你是日本人，你你，姐夫，我是来帮你的，帮我，还是这家伙狐假虎威？我说你穿这身衣服就敢跟我摆谱？说真的，我要是不看在你是我姐夫的份上，不是看在咱们刘家这么大的家业上。还是早一点归顺皇军，不然你们通通的住嘴！我告诉你，别在我这儿扰乱军心，听着没？事实都摆在这儿了，现在的满洲是大日本的天下，你要是识时务的话，还是早一点和皇军合作。听着，你少拿日日本人跟我说事儿。现在还轮不到你用这种口气跟我说话。你
趁我没法火，赶紧走人，否则别说我对你不客气。真是个死脑瓜子！我告诉你，你们现在的时间不多了。哼，你还是趁早答应皇军，这样也免遭你们全团的不幸。你们的靖旅长很是失误，他已经和皇军达成了协议。还不快！还不快把他给我拿下！喊什么？姐夫，不，邓团长，你也马上就要成为皇军的败军之将，你来看。どんな反応が出るでしょう。大佐閣下、試験では圧力を与えた方がいいかと。よし、撃て。什么对我进行攻击？凭什么？谁要是不合作，就要铲除谁。我不是念你是我姐夫，我才不会让他们斩钉截铁。这么说，我还得谢谢你了。谢倒不必了，你还是让你的两千多名士兵感谢你吧。你要是归顺了皇军，你还当你的团长，你的这帮弟兄也免遭炮火的袭击。拉林桥听说了吧？那。归顺。三十万东北军，就这样乖乖的成了别人摆布的军队。国家何用？军队何用？团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，使不得。当前的形势。不是你我即刻就能改变的，难以是吧？不怕将来没有出头之日。何副官，把我那樟木箱子腾出来，专门装我这身军服。日后
，我还要穿上它。是，我这就去办。哎，高副官，您来了，里边请，里边请。哎，夫人，啊，团长让我来取他那件樟木衣箱，说是在老爷子这儿。他用樟木衣箱做什么用？那可是上等的宝物。他说要装一件最珍贵的东西。他又得了什么宝物了？爹，啊，什么事儿？店云要把赃物箱子取回去。那可不行，那是当初他娶我姑娘的聘礼，咋的？现在想往回要啊？爹，咱们都是一家人了，什么你的我的的，还不都是你刘家的？现如今店云手下有两千多号人，说白了，还不都是你刘家的兵？这么大的院儿，光靠你几个炮手，到了节骨眼儿上。顶个屁用！嗯，我姑娘说的也是哈、啊。爹，店云呢？不是贪财之人，他要取回赃物箱子，肯定有他的用途。得，爹说了，爹听你的。老四啊，哎，老爷，你有什么吩咐？到下午架子上有两个赃物箱子，看看装什么东西没有，马上腾出来。哎，是。嗯嗯，哎，快坐，快坐。行行，坐。哎呀，你慢点儿。全体立正，报告团长，全团集合完毕弟兄们，你们这里有当年跟我起家的老哥们儿，有这么多年一直跟着我的东北军的弟兄们，我。邓殿云，无德，无能啊！让你们跟着我受委屈了。现在我不能带你们杀。那啥，却让你们跟我遭受奇耻大辱啊！弟兄们，委屈了，对不住了。现在我唯一能做的，就是保住你们的生命。我给你们跪下了，团长，弟兄们，嗯，团长，邓团长不愧是职业军人，换上这身衣服，精神多了。我们满洲帝国又多了位朋友，邓团长为大东亚共荣做出了表率。你赶紧表示啊！太君这么抬举你，告诉弟兄们，到营房换装。
你！兄弟，你是来踢盘子的，还来剁印子的？我告诉你，我要踩你们盘子，我早就成了你们的仙。行，冰尖子，我看我们还是两遍的好。哎哥，好像是一个道上的呢。嗯。哎呀哈，这还有只兔子吗？你给我兔！你不要拿我兔子！拿来，二亮，接着。太好了，咱现在烤吃得了。你这整死！你还我兔子你！你别嘚瑟，你再嘚瑟，我整死你行吗？你把我放开，放开！我整死你！兄弟，都是道上混的，犯不着打草。这位兄弟，是不是来挂住的？就算是吧。啊，你知道我们大当家的是谁吗？我要知道，我不早就上去了吗？你放开我！你们我老实点，动啊！为什么挂住？混口饭吃，混饭吃，上我们这混饭吃，我们都吃不饱呢。再说了，你知道我们大当家就能收你啊？你都没让我上去，你怎么知道大当家的就不收我呢？呀，看来你小子还真有点来头。把眼睛蒙上，给我带走！你干嘛蒙我眼？你还挺闹，你把兔子还我！你挺闹心，张姐了，你放开我！糖葫芦，糖葫芦，干嘛呀？糖葫芦，糖葫芦。搬家了，老小带挂柱来了。我说这一大早上，我这眼皮子嘣嘣直跳呢，有事儿啊！我倒要看一看，是山里的熊货，还是这河岔子里边的水货？把人给我带上来！好嘞。到底消停点啊！放开我你！快走！快走！放开我！哎，快点吧，快点吧！哎，快点吧！快点吧！快点吧！快点吧！快点吧！快点吧！快点吧！快是谁来了？啊！大当家的，抓住一个。他说是来挂柱的。他有什么本事，敢上山挂柱啊？啊！把绳子给解开。大当家的，不行啊！这小子像头驴似的，把他解开了，他又蹬又踹的。恐怕咱这帮兄弟收拾不了他呀！哼，老子是驯马出身，什么样的猎马我没见过啊！别说是头驴啊，就是头骡子，老子也能把他制服，把他解开说话
周立峰，把它解开。兄弟，你是哪个柳子跑出来的？把你的大号报上来。兄弟，我行不更名，坐不改姓。江湖上人称双龙，吃过溜达，柳子散了，独来独往。我自己当自己的家，有种！兄弟，来一口这个，这个可给劲呢、啊。谢了，兄弟，我没有那个口福。那你为啥上山？混口饭吃，上山容易下山难。你不怕崩牙？天大地大没有意大，就怕失心。话多伤神，胆小丢命。好一个胆小丢命！兄弟，你是玩枪啊，还是玩马？把你的本事都亮出来，让山上的弟兄们也开开眼。大当家。踩出来的是道，下出来的是尿。生死由命，富贵在天。想怎么帅，你就下菜吧。好小子，有种！铁千章在。大导演，你跟这个弟兄比划比划。好，大当家的，那我就献丑了。兄弟，江湖无人称我铁拳章，今日有失手之处，得罪。啊啊收了吧。兄弟，我看出来了，你的身手不错。要不这样吧，咱俩比比，咱俩比枪法，看谁出枪快。你别说，我仗的人多欺负你，啊，咱们比三次，比谁的枪法准。不过，还有一样，山里的规矩不能丢。要是你输了，就把酒盅放在你脑袋上，这叫炮打莲花；要是你脑瓜子被打碎了，那就是你小子命薄。你要是胆小，没这个胆量。那你可就现在下山，大哥，我不为难你。大当家的，我想试试。好。
，大刀来了，上九州，好嘞。兄弟，我跟你说句实话，在你上山以前，我抽了两口大烟。现在这清气还没有上升，浊气还没有下降。万一我这手要是一哆嗦，明年的今天可就是你的忌日，你可想好了？大丈夫一言既出。驷马难追，好。好。好小子，尿性！背酒背身。我跟你说句实在的话，宝生，我在江湖上也走了这么多年了，看到你今天的身手，那还是我头一次。大当家的过奖了。大当家的。好，好，好，好。大当家的枪法果然厉害，真是弹无虚发呀！记住，打枪一定要手眼身法一条线，气定神通，稳如山呐、啊！我跟你说，能人背后有能人，知道不？你要是想枪法准，必须精通十步装枪法，两腿天弹术。谢大哥教诲，兄弟，来，你再给大哥亮几手。大哥，那兄弟就献丑了，请。
，兄弟。啊，油梭子发白还是欠练的。大哥说的是啊。你可要记住，这打起仗来，就差那么一丁点儿都不行，就那么一点儿就会要你的命，你知道不？是。我说铁英啊，在。你把这熊肉和路边啥的，你多砸一点儿啊！这些老爷们儿可不能亏了肾呢，知道不？掌柜的，你放心吧。大当家的，大当家的，哎呀，大当家的，山河屯那边有一家富户做寿。哎呀，讲究，咱们是不是踢了他？盘子踩好了没有？踩好了。铁正，南头海。想没想？手麦子，李马人。好,好，换叶子上当。好嘞。慢。大哥，您得让兄弟露一手吧。这档差事，你就交给我吧。好。我看行，双龙兄弟，这可是你挂柱上山踢出的第一脚，打出的第一拳。承蒙大哥让兄弟挂柱，兄弟，怎么也得给大哥来点见面礼，不是？好，四梁八柱都给我听好了，这回都得给我亮家伙，只要是双龙兄弟的枪一响。都给我往死了砸！听见没有？听见了。兄弟，今天做寿的人是干什么的？二当家的，是个放高利贷的，不知道坑了多少人家了。大哥，这档差事用不了这么多人。这位尔哥哥跟我走，再加两名兄弟，这样可以为山上节省子弹。好，尿性。兄弟，这趟活干好了，回来我送你一个亮果。来，把大哥的喷子也带上。弟兄们，准备好了没有？准备好了。双龙兄弟，可以上路了。大哥，您就请好吧。我们走。点赞加关注，永远不迷路。